Hello everyone. Once again welcome in Mind Gym episode 14. जी हां दोस्तों आपका ये प्यार, आपकी ये कनेक्शन और आप ही के साथ जुड़ने का ये जो नशा है ना यही हमें 14th एपिसोड तक ले आया है तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे इस माइंड जिम को देखते हैं इसकी छोटी छोटी बातों को समझते हैं और हम जो तो आपसे व्यक्त करना चाहते हैं भावों को वो आप तक पहुंचते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप इस अब माइंड जिम में थोड़े थोड़े तो एक्टिव हो ही गए होंगे मैं तो सोचती हूँ कि थोड़े नहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि तो जब तक माइंड एक्टिव है तो मन दुरुस्त तो तन तो तंदुरुस्त ही है तो अपने मन को दुरुस्त करने के लिए हम जैसे कि आपके साथ हमेशा की तरह लाते हैं अपना फर्स्ट पार्ट जो होता है बच्चों का संग जी हाँ दोस्तों बच्चों के संग में हम मिलजुल कर वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए हमारे लाइफ के जो ब्रेन पोर्शन है उसके लिए लेफ्ट और राइट ब्रेन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जी हाँ दोस्तों राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो हमें बहुत हेल्पफुल होता है और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम अपने हैंड मूवमेंट से अपनी बॉडी मूवमेंट से लेफ्ट एंड साइड की जो एक्टिविटीज को बिल्कुल उसी की तरह से राइट हैंड साइड से करवाते हैं और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से करवाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में ब्रेन का जो मिक्सिंग होती है उसकी वजह से नई नई चीजें आपके अंदर इनकलकेट होती हैं आपके अंदर न्यू क्वालिटीज इनकलकेट होती हैं और आप उनमें देखते हो कि हाँ पहले मैं ये नहीं करता था और अब मुझे ये करना अच्छा लगने लगा है या ये मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ही कब हैबिट इनकलकेट हो गई तो दोस्तों इन्हीं बातों को लेके आए हैं अपने माइंड जिम के एपिसोड फोर्टीन में और तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हुए हम पार्ट वन पे चलते हैं जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लाते हैं एक्सरसाइज जी हाँ दोस्तों आज वो लाए हैं कि किस तरह से हम अपने हाथों को ऐसे मूवमेंट्स को अपने हाथों की फिंगर मूवमेंट्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके किस तरह से हम अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं पहले अपने बच्चों से और देखिए जब बच्चों से आप सुन रहे हैं तो आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी इस एपिसोड को देख रहा है हम उम्र देख रहे हैं बड़े देख रहे हैं छोटे देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि परिवार के सारे सदस्यों को कुछ पल के लिए कुछ देर के लिए बुलाइए ताकि उनके साथ बैठ के आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो देखते हैं कौन सबसे पहले करता है तो आइए अपने बच्चों के द्वारा हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है अलग अलग शहरों से हमारे साथ कनेक्टेड है और ये माइंड जिम के एपिसोड के साथ इसी तरह से पीछे भी कनेक्टेड रहते हैं और इनके ऊपर बहुत बहुत इनका असर पड़ा है ये बच्चे इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से इनको फॉलो करें तो देखिए आपकी लाइफ में वो जो माइंड की जो एक रूटीन की एक जिम की जरूरत है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी तो सीधे चलते हैं बच्चों के पास पार्ट वन में और देखते हैं किस तरह से हाथों के कॉम्बिनेशन से हम अपने माइंड को एक्टिवेट करते हैं Hello everyone. Here I'm back with another mind gym trick. So in this exercise, we are going to put our hands like this. Then we are going to roll it clockwise, then anti-clockwise, then another. Same with my index finger, clockwise, anti-clockwise. Then this finger clockwise, and anti-clockwise with next finger clockwise. and then anti clockwise with my pinky finger clockwise anti clockwise hello everyone today i'm back with my new brain gym exercise so first we have to place our hands like this and roll our thumb clockwise and anti clockwise like this same with our index finger clockwise anti clockwise same with our middle finger clockwise and clockwise same with our other finger clockwise and clockwise same with our pinky finger clockwise and clockwise thank you to dekha dosto kitna aasan hai na ki hum kis tarah se apne haathon ki movements ko matlab control karke to ye jo controlling hai clockwise anti clockwise or till the little finger clockwise anti clockwise जब बैठे बैठे आप कुछ भी प्रोग्राम देख रहे हैं आप किसी की बातें सुन रहे हैं तब भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं तो ये आपका जो एक्टिवेशन प्रोसेस है ये आपके ब्रेन के राइट और लेफ्ट ब्रेन को बहुत बहुत एम्पावर करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे 
तो दोस्तों जो हमारा अगला पोर्शन है वो बहुत ही सिंपल है जी हाँ हम आपके लिए लाते हैं इसमें पुरानी पद्धतियों से रिलेटेड एंशियंट प्रैक्टिस से रिलेटेड जो माइंड के लिए बहुत हेल्पफुल है जी हाँ दोस्तों आज के जमाने में ये पीस ऑफ माइंड ये जो एक हमें एक जो चाहिए वो हमें तभी मिल सकती है जब हम पुरानी जो हमारी पद्धतियाँ हैं एंशियंट योगिक प्रैक्टिस हैं उनको जरूर अपने साथ शामिल करें तो आज हम अपने जो प्रैक्टिस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका मतलब और सब कुछ उसको गहराई से समझते हैं उसका अर्थ है मुमुक सत्वा जी हाँ दोस्तों मुमुक सत्वा का मतलब क्या है तो जैसे कि एक इंटेंस लॉन्गिनेस होती है मतलब किसी चीज के लिए आपको एक इंटेंस लॉन्गिनेस जो चीज होती है ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए है ना तो वो जो शिद्दत होती है उसे हम रिलेट करते हैं मुमुक सत्वा से कि अगर आपको हल्का सा थोड़ा सा भी एक फेथ एक ट्रस्ट उस ऑल में होता है ना एक राय भर का भी अगर राय जिसे कहते हैं ना छोटी सी मस्टर्ड सीड जितना भी अगर आपको वो फेथ होता है वो लॉन्गिनेस होती है कि हाँ वो मेरे पास है वो मुझे जानता है वो सुप्रीम मेरे साथ है तो वो जो राय भर का जो मस्टर्ड जितना भी आपको वो जो फेथ है वो पहाड़ जैसी पहाड़ जैसी टफ सिचुएशन को भी एकदम हल्का बना देता है तो ये है मुमुक सत्वा तो दोस्तों देखिए ना जिंदगी के सफर में कितनी सारी बातें हमारे सामने मुश्किल आते हैं और इसे अगर हम मुमुक सत्वा से अपने माइंड को रिलीज करने में हेल्प करें तो बहुत हेल्पफुल होगा सिचुएशंस आर लाइक द माउंटेन्स ठीक है ये टफ है बहुत परेशान करती हैं हर्डल की तरह होती हैं लेकिन हमारे माइंड में वो जो फेथ है वो जो मुमुक सत्वा का जो लॉन्गिनेस है आपको प्लीज है और ये जो फेथ है ना यही आपको सारे हर्डल से सारी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से लेके जाता है चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है हीरो जी हाँ दोस्तों हम सभी के अंदर एक हीरो है और वो जो हीरो है वो माइंड से कंट्रोल होता है और आज हम उसकी माइंड की जो क्वालिटी से इम्बाइव करवा रहे हैं वो है प्योरिटी जी हाँ दोस्तों प्योरिटी एक ऐसा क्वालिटी है जो हर कोई देखना चाहता है हम चाहते हैं सबको कि सच बोलो सच बात करो सच्चे दोस्त बनाओ सच 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 होता है कि नहीं दोस्तों तो ये जो प्योरिटी है हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है लेकिन प्योरिटी है क्या प्योरिटी है थॉट्स में प्योरिटी है वर्ड्स पे और प्योरिटी है एक्शन में आप अक्सर देखिए दोस्तों जिस समय आप इस प्योरिटी को थॉट्स वर्ड्स और एक्शन में अलाइन करते हैं मीन्स वट एवर यू आर थिंकिंग यू आर स्पीकिंग एंड यू आर डूइंग वेन दीज थ्री थिंग्स आर अलाइन आपकी लाइफ में हर एक थॉट जो है वो सिद्ध होता है वो प्रूव होता है वो अल्टीमेट अपनी डेस्टिनी तक पहुँचता है देखिए आपने क्या क्या चीजें हासिल करी हैं अभी तक कुछ पल के लिए देखिए अब वो तभी संभव हुआ होगा जब ये थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन आर अलाइन अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं फैमिली मेंबर्स भी कनेक्टेड हैं हम बहुत कुछ सोचते तो बहुत कुछ है है ना लेकिन वर्ड्स में थोड़ा कम हो जाते हैं और एक्शन में तो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं इसलिए वो हो नहीं पाता है तो आज आपके लिए मंत्र लाए हैं उस हीरो का जो आपके अंदर ही है जो माइंड को हेल्प करता है उस हीरो तक पहुंचने में और वो है प्योरिटी का तो आप अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स को अपने एक्शन को एक जैसा रखिए और उसके लिए जो चीज आपको मदद करेगी दोस्तों वो है सबकी वेलविशर बनी जी हाँ प्योरिटी कब आती है हमारे अंदर जब हम सबके बारे में शुभ भावना और शुभ कामना सोचते हैं आज की डेट में दोस्तों ये सब कहीं गायब सा हो रहा है और इसीलिए माइंड जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है इसीलिए माइंड में दुविधाएं ज्यादा आ रही है तो आप प्लीज इस बात को इन्वाइट कीजिए कि हुम सो एवर इट इज जो भी है जाने पहचाने में है अनजाने हैं लेकिन सबके लिए हमें गुड विशेष ही भेजते हैं दिस इज वन फॉर्म ऑफ प्योरिटी जी हाँ दोस्तों ये जो प्योरिटी की वाइब्रेशन है ये जो लव की ये पीस की ये हैप्पीनेस की जब आप एक वेलविशन होकर सबको देते हो आपसे कोई मिलता है आपको लगता है ये बंदा जो है वो पीसफुल नहीं है ये जो व्यक्ति है ये हैप्पी नहीं है ये जो है सिचुएशन है इसमें बहुत बहुत लव की जरूरत है तो आप उसे प्योरली प्लीज आप उसको दीजिए अपने पावर ऑफ वाइब्रेशन से और देखिए कि किस तरह से ये प्योरिटी दूसरे को भी एम्पावर करने में मदद करती है आई है दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे जी हाँ फायर इनसाइड हमारे अंदर वो कौन सी शक्ति है जो हम 
उससे लड़ सकते हैं इससे काबू पा सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंड्रोम की जो आपसे ही रिलेटेड है और जिसका नाम आप सुन के पहले समझेंगे और फिर देखेंगे जी हाँ वो है फ्लाइट सिंड्रोम जी हाँ दोस्तों अक्सर हम कह देते हैं कि मुझे घर से भागने का मन कर रहा है मुझे इस जॉब से भागने का मन कर रहा है मुझे इस सिचुएशन से भागने का मन कर रहा है अब आते हैं भागने शब्द से कैसे माइंड से रिलेटेड है दोस्तों जब हमने जब भी ये वर्ड यूज किया भागना तो माइंड तो एक मशीनरी है माइंड ने कहा कि प्रीति को भागना है तो क्या करता है माइंड हमारे सारे ब्लड को हमारे सारे ब्लड हमारी सारी एनर्जी को हमारे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में एक्टिवेट कर कि प्रीति को भागना है तो प्रीति को एनर्जी कहाँ चाहिए भागने के लिए पैरों में चाहिए पैरों में चाहिए तो सारी एनर्जी मेरी वहां चली जाती है और अगर मैं एक एथलीट हूँ तो एथलीट के पॉइंट से जब मुझे भागना है तो मेरे में एनर्जी आई और मैं उसको यूज कर लेता हूँ मैं भाग लेता हूँ और मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एस पर मैं सिचुएशन आ जाता हूँ इसी चीज को आप देखिए अपनी जिंदगी से रिलेट करके दोस्तों हम चाहते हैं हम सिचुएशन से भागे अब आपने शब्द कह दिया भागना और आप भाग नहीं रहे हैं तो होगा क्या दोस्तों क्या होगा आपके अंदर ये एनर्जी जो है जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में भागने के लिए आपके लिए आई थी वो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगी तो आप सोचेंगे कि ये ब्लॉक होके क्या होता है जब कहीं पर भी बॉडी में हमारी एनर्जी ब्लॉकेज होती है ना दोस्तों वहीं पे पेन वहीं पे डिजीज का जन्म होता है तो ये जो ब्लॉकेजेस आपके लोअर पोर्शन में होगी वो आपको कमर से नीचे आपके कमर में दर्द रहेगा आपके जो पूरे लेग एरिया है उसमें दर्द रहेगा और तो और आपके पंजों में दर्द रहेगा आपकी फीट में आपकी फीट में बहुत दर्द रहता होगा और आपको अननेसेसरी दर्द महसूस करते हैं तो ये जो बॉडी में आपका ये दर्द है इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो यही है कि एनर्जीज जो है वहाँ जाके ब्लॉक हो गई है तो आपको करना क्या है इसका सोल्यूशन भी हम आपको दे देते हैं ताकि माइंड आपका ये तो दिखा रहा है कि तुझ में फाइट का या फ्लाइट का सिम्प्रोम है लेकिन इसकी सिचुएशन हम उसको सोल्यूशन के बेस पर दिखा देते हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों इसमें अगर आपको भागने का मन है सो प्लीज वेर एवर यू आर टेक टू थ्री स्टेप्स जस्ट डू जॉगिंग ओवर देयर फॉर अ मिनट ओके कि मुझे भागना है तो स्टे देयर एंड कीप जॉगिंग मैं भाग रहा हूँ मैं सिचुएशन से निकल रहा हूँ तो क्या होगा माइंड में भागने का जैसे सुना उसने जो एनर्जी है वो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में थी और आपने उसी चीज को थॉट वर्ड्स और एक्शन को एक जैसे करके आप वहीं पे भाग लिए तो माइंड को ये नहीं पता कि प्रीति को एथलेटिक की उसमें रेस में जाना है कि प्रीति को छोटा सा रन करना है कि प्रीति को दो स्टेप ही भागने हैं माइंड को सिर्फ भागने का वर्ड पता है तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो पेन है जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगता है दोस्तों तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी में इस चीज को अपना ले ताकि हमारा जो माइंड है वो एकदम रिफ्रेश हो जाए ठीक है जी आप जरूर कीजिए इसको अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में जी हाँ दोस्तों आप सर्वेंट है कि मास्टर क्या है आप जरा देखिए अपने आप से क्योंकि ये बातें आपको बताएगा योगा आप इतने दिनों से माइंड जिम कर रहे हैं आपने माइंड जिम के सारे अगर एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप थर्टीन एपिसोड जरूर देखिए हमारे सारे एपिसोड्स में आपको एक बहुत यूनिक बात लगेगी कि आप खुद जस्टिफाई करेंगे कि एम आई आर सर्वेंट और आई एम अ मास्टर है ना तो आप देखिए कि क्या आप अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट में रखते हैं क्या आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ हर्डल बर्डन हमेशा तो नहीं रखते हैं उसको रिलैक्स मोड में रखते हैं तो सर्वेंट और मास्टर का आंसर आपको मिल जाएगा पूछिए अपने आप को कि क्या आप अपने मेंटल लेवल को एनर्जाइज करते हैं जैसे हमने वो एक्सरसाइजेस करी या आपने वो योगा प्रैक्टिसेस करी क्या वो कर पा रहे हैं अगर आप कर पा रहे हैं समय निकाल पा रहे हैं आप क्या है मास्टर अदरवाइज आप क्या है सर्वेंट देखिए अपने आप को कि क्या मैं अपनी सोल को प्योरीफाई कर पाता हूँ क्या मैं अपने आप को प्योरीफाई कर पाता हूँ घड़ी घड़ी पे जब हमारे सोल इम्प्योर हो जाती है तो मेरे थॉट्स वर्ड्स और एक्शन जब अलाइन नहीं होते हैं तो क्या मैं उसे अलाइन करता हूँ ये छोटी छोटी बातें अपने आप से पूछनी है तभी तो आपको पता चलेगा कि आर यू अ मास्टर और अ सर्वेंट यस तो उसके बाद देखिए अपने आप से एक और चीज पूछिए कि क्या मेरे अंदर टॉलरेंस की पावर है क्योंकि तो पावर ऑफ टॉलरेंस ही हमें सर्वेंट बना देती है और ना हम मास्टर होते हैं अगर हमारे अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस होती है तो हम क्या है मास्टर और अगर नहीं होती है तो हम क्या है सर्वेंट तो पूछिए अपने आप से कि क्या है आप देखिए अपने आप से कि क्या है आप क्या आप जो बाहर का नजरिया है 
जो आउटलुक ऑफ द लाइफ स्टाइल है वो आपका चेंज हुआ है कि नहीं या अभी भी वैसा है और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमारे बाकी के एपिसोड जरूर देखिए उसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे यूनिक यूनिक मेथड्स मिलेंगे जिससे जरूरी ही आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा तो दोस्तों कहने की बात यह है कि आप इन बातों को जब अपने अंदर इन्वाइट करते हैं इन बातों की चेकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मास्टर हैं कि सर्वेंट हैं तो पूछिए अपने आप से कि एम आई अ मास्टर और अ सर्वेंट और इन बातों के साथ आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे जी हाँ दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है मिरर टेस्ट मिरर टेस्ट में हम देखते हैं अपने आप को कि मैंने इस माइंड जिम को इतने टाइम से सुन रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ देख रहा हूँ तो अब मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ क्या मैं अपने अंदर चेंजेस ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ ये सब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर टेस्ट में आज हम आपके लिए जो थेरेपी लाए हैं दोस्तों वो है चेयर थे जी हाँ दोस्तों चेयर थेरेपी है क्या और क्यों हम इसको यूज करते हैं चेयर थेरेपी हमें यूज करनी है एंगर मैनेजमेंट में जी हाँ दोस्तों मिरर टेस्ट में आज हमें देखना है कि क्या मुझे गुस्सा आता है और गुस्सा आता है तो मैं कैसे इस गुस्से को कंट्रोल करूँ क्या करूँ जिससे मेरा ये गुस्सा कंट्रोल में आ जाए तो ये सभी बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं तो आइए देखते हैं क्या है हमारा चेयर थेरेपी चेयर थेरेपी में दोस्तों आपको क्या करना है यू जस्ट हैव टू टेक टू चेयर्स आपको एक अलग से कमरे में जहाँ पे भी शांति का माहौल हो वहाँ पे आपने दो चेयर रखनी है जी हाँ दोस्तों एक चेयर दूसरी चेयर से कुछ दूरी पर आप रख सकते हैं और बिल्कुल आमने सामने अब आपने करना क्या है इस चेयर थेरेपी में हम बेसिकली पार्ट जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगर मैनेजमेंट तो दोस्तों आपने क्या करना है एक चेयर पे आपने उस समय बैठना है जब आपको बहुत बहुत गुस्सा है अब आपको गुस्सा है तो आप इस चेयर पे बैठे और सामने वाले व्यक्ति पे आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको देखते हुए आप गुस्सा कीजिए आपको जो वर्डिंग्स निकलती हैं आपको जो मन करता है आप बोलिए आपको सामने वाली सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है आपको गुस्सा आ रहा है सामने वाले व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं है आपको गुस्सा आ रहा है तो इस तरह से आप उस गुस्से को एक्सप्रेस कीजिए बोलते जाइए बोलते जाइए और अपने अंदर से उस गुस्से को निकाल दीजिए धीरे धीरे करके जब आपने ये काम कर लिया तो यू विल फील लिटिल बिट रिलैक्स लेकिन आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कब फील करेंगे मिरर में वो तब है जब आप उस दूसरी सीट पे बैठेंगे और अपने आप को इधर से देखेंगे जी हाँ अब आपने अपनी जो चेयर है उसको एक्सचेंज करना है नाउ यू टू सिट ऑन द चेयर ऑफ द अदर पर्सन अब आप इस दूसरे पर्सन की जगह पे बैठे हैं जिसके बारे में आपको गुस्सा आ रहा था अब ऑब्जर्व कीजिए कि इसको मेरे पे ये रिएक्शन करा कि क्यों कर रहा था इसके मन में क्या चल रहा था और दोस्तों जब आप ये चेयर थेरेपी करते हैं तो आपको समझ में आता है दूसरे व्यक्ति का नजरिया आपको उसके व्यूज उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं और ये व्यूज और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर करते हैं कि ये जो गुस्सा तुझे आ रहा था वो बेफालतू का आ रहा था और अब आपको क्लियर हो जाता है और फिर आपको अलग अलग रास्ते भी दिखने लगते हैं है ना कितना तो सिंपल दोस्तों हम अपने माइंड को कितनी अच्छी तरह से रिफ्रेश रख सकते हैं तो प्लीज इस चेयर थेरेपी को जरूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में इस मिरर टेस्ट के थ्रू अपने आप को देखिए आप इस प्रोसेस से इस एंगर मैनेजमेंट से कितनी अच्छी तरह से बाहर निकल चुके हैं और आप मैनेज कर पा रहे हैं अपने एंगर को तो दोस्तों ये था हमारा आज के एपिसोड की छोटी छोटी बातें अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट के लिए जिसके लिए बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे हमें कमेंट्स भी मिलते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से हमसे कनेक्ट भी होते हैं जी हाँ दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इनर एक्सीलेंस हम अपने अंदर की एक्सीलेंस को एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप से और दिल से बात करते हैं तो आइए इसे और समझते हैं तो उसके लिए हम आते हैं अपने मेडिटेशन प्रोसेस में और इस प्रोसेस में हम छोटी सी कॉमेंट्री के थ्रू अपने जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको इन्वाइट करने की कोशिश करते हैं तो चलिए कुछ पल के लिए अपने आप को रिलैक्स करते हैं सिट कंफर्टेबली आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एक स्थान पर विराजमान हो जाइए और अपना पूरा फोकस इस आवाज पर कीजिए ट्राई टू गेट योर फुल अटेंशन टू वर्स दिस वॉइस और देखिए कि मैं इस आवाज से कनेक्ट हो रहा हूं मैं बाहर की सारी बातों को छू इस ध्वनि से इस आवाज से कनेक्टेड हूं मैं ये जानता हूं कि मैं माइंड जिम के एपिसोड 14 को देख रहा इस 14th एपिसोड में मुझे मुमुख सतवा का ज्ञान मिला है 
कि कैसे मुझे मस्टर्ड सीड जितना फेथ भी मेरी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सके so today i have a full faith in that almighty in that god who has created me i have full faith in that energy aur itni faith ke sath main apne sare hurdles ko dekh raha hu main apne sare hurdles ko bahut bahut purity ke sath dur kar raha hu mere thoughts mere words aur meri action ek बिल्कुल भी अलग नहीं मैं सबके बारे में शुभ भावना शुभकामना भेज रहा वेल विशर बन रहा एकदम प्योर हो रहा ये प्योरिटी दूर दूर तक जा रही मैं छोटी छोटी बातों में भागने का जो सोच रहा हूं उसके कारण को अब मैं सोल्यूशन को देख रहा हूं कि कैसे मुझे अपने इस थॉट को भी चेंज करना है मैं मास्टर हूं अपने थॉट्स का अपने वर्ड्स का अपने एक्शन का और इसलिए मैं कनेक्टेड हूं मैं बहुत बहुत कनेक्टेड हूं मैं अपने आप को देख रहा हूं कि अगर मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा आएगा तो कैसे मैं चेयर थेरेपी से उसे दूर कर दूंगा अपनी सिचुएशन को विजुलाइज कर सकता हूं अपने आप को देख सकता हूं और बहुत आसानी से बाहर निकल सकता हूं फुल फेथ के साथ प्योरिटी के साथ अपने आप को मास्टर समझते हुए सर्वेंट वाले सारे संस्कारों को भूलते हुए मैं एकदम डिवाइन बन गया एंड नाउ ऑन अकाउंट ऑफ थ्री आई एम बैक वन टू एंड थ्री नाउ जेंटली रब योर हैंड्स आई गिव दिस एनर्जी टू योर एंटायर तो देखा दोस्तों किस तरह से हम अपने आप से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दिल की बात को अपने इस मन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी बातों को हम आपसे शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बहुत बहुत सिंपली बहुत बहुत प्योर बहुत बहुत ब्लिसफुल होकर जिए तो इन कंसेप्ट के साथ अगली बार फिर मिलते हैं आपसे अपने माइंड जिम के एपिसोड में तब तक के लिए आप इसको इनवाइट कीजिए धन्यवाद